सबा के वेलकाम आज के धातु विद्यार पार्ट थ्री लास्ट पार्ट शुरू कर धातु विद्या मेटालार्जी आज के जो पोर्सन पढ़ा से पोर्सनटार नाम हम धात क्षय मेटाल करसन मेटाल करसन धात क्षय समस्त धातु ही क्षय को धात क्षय एकटूड़ी है को धात क्षय एक आस्ते आस्ते हैं एकटूड़ी बोलते से कथा मैं तुलना करते मैं कम धरो तुम्हारे क्लस टेन सिलेबास चारटे धातु कथा लोहा तमा दस्ता और अलुमिनियम ये चारटे धातुर मध्य तुलनामूलक लोहा धातुटार क्षय लोहार क्षय मैं जो लोहार मरचे बोली से एकटूड़ी है बाकी तुलन बाकी धातुगुल तुलन ठीक है आर अन्न्य एम एम धातु आहजे क्षयप्राप्त है ना जरा कम सक्रिय आगे पार्ट टू तेल एक तरित रासायनिक श्रेणी को बसि एक्टिव खूब ताड़ाड़ी तरा जौ तैरी कर जौ तैरी कर मैं बिक्रिया करार फिर जौ तैरी कर जमन पटाशियम क्यलसियम मैगनेशियम एगुलो कीटी रियक्टिविटी खूब बेसि सक्रियता खूब बेसि एटाड़ी बिक्रियार माध्यम जौ तैरी कर ठीक है आर कि जौ आज कि धातु आज जरा जो सक्रियता मीडियम मध्यम ता आस्ते आस्ते क्षयप्राप्त है और जरा अति कम सक्रिय खूब ही कम जमन प्लाटिनम गोल्ड ता सहजे क्षयप्राप्त है ना ठीक है क्षयप्राप्त प्राय है ना बोल चले ए रकम भाव बोलते क्योंकि ये बलाटा भूल को धातु क्षय है ना ये क्योंकि पुरोपुर ठीक नए ठीक है समस्त धातु क्षय है तो हम सिलेबास अनुजी चारटे धातु कथा जो बला आज से भाव पढ़ब तो धातु क्षय प्रथम जो धातु कथा बोल से हे लोहार क्षय ठीक है करसन अफ आयरन आयरन करसन लोहार क्षय लोहार क्षय क्यों है लोहार क्षय जो पड़े जो लोहार क्षय बोलते मोर्चर कथा बोली बदामी रंग लोहार ऊपर एक आस्तरण पड़े तैना से आस्ते आस्ते क्षयप्राप्त से मैं मन लोहार लोहार एक मैं लोहार खोलस छाड़े मैं लोहा जान बैरिए चले आसा हे मोर्चे से लोहार जो मोर्चे से मोर्चे संकेत था कि तरह मध्य था उपादान हे सोदक फेरिक अक्साइड सोदक मान जार मध्य जल थे सोदक ठीक है फेरिक अक्साइड एफि टू ओ थ्री कत जल थे से जाना नहीं जेनारे तीन है कि तरह के बसि होते एक्स एच टू लेखा से एक्स लेखा तुम्हारा लिखे संकेत लोहार मोर्चे जो संकेत बोले एफ टू ओ थ्री एक्स एच टू फेरिक अक्साइड एक्स एच टू सोदक फेरिक अक्साइड ओके एबार देखो दो नम्बर पॉइंट लिखे आर्थिक क्षति आर्थिक क्षति लोहार जो लिखे तरह ये नीम लोहार शुद्ध लोहार मोर्चे पड़ने की क्षति है सेटार कथा बी लिखे दीजिए वारल्ड वाइड एर परिमाण अनेक विश्वव्यापी तुम्हारा एकटू जो बड़ो हो समस्त बेपारे जो धातु विद्या नहीं पढ़ाशुना कर भविष्य ये स्कोप अनेक बड़ो हाँ चा सूझ अनेक भलो अनेक कि गवेषणाओ करा जाए ठीक है तो तुम्हारा तक जो ये समस्त नहीं पढ़े पढ़े तक तुम्हारा जानते पर धातुर जो प्रत्येक बचर भारत कैक लक्ष कैक कोटी टा मान नष्ट खरच हो जाए मैं एकदम जले चले जाए जेटा बी नष्ट हो जाए विश्वव्यापी एर परिमाण तो कैक विलियन मिलियन नए मैं दस लक्ष ना विलियन ठीक है मैं प्रचुर एक बचर बचर हिसाब कर ले टाण प्रचुर तुम देखो ये समस्त धातुगुल कथा जो बी मध्य लोहार व्यवहार प्रचुर तुम एक जल निकाशी व्यवस्था बोलो मैं को शहर थे धरो पाइप पाइपे जल एक जगह अन्न जैगे नहीं जा ठीक है को कारखाना थे कारखाना जो नोरा गो सब पाइप माध्यम जा लोहार पाइप माध्यम आजकल से ट्रांसफार कर प्लसटिक पाइप करक समय ढाल पाइप ढाल मैं पाइप मत कर लोहार कलकारखान मध्य तो लोहार प्रचुर व्यवहार है तो से गो की आस्ते आस्ते क्षय है क्षय हम कि लोहा जाते भेगे मैं ओखान खुले पड़े ना जाए आरोप की लोहा चेन्ज करते हैं वही जेटा पड़े थको नष्ट हो 
এরকম করে তুমি ভাবো তাহলে গোটা দেশে গোটা দুনিয়ার মধ্যে গোটা বিশ্বব্যাপী কত কারখানা আছে বা শুধু কারখানায় বিভিন্ন জায়গায় কত লোহা ব্যবহার করা হয় জলজাহাজের যদি কথা বলো ঠিক আছে সমস্ত জাহাজ যেগুলো জলে চলাফেরা করছে জলে তো আবার এই লোহার ক্ষয়টা আরো বেশি হয় তাহলে শুধুমাত্র লোহার ক্ষয়ের কথা বলছি আমরা কিন্তু বাকি যে ধাতুগুলো আছে তামার অ্যালুমিনিয়াম এদের জন্য কিন্তু প্রচুর পরিমাণে খরচ হয় তুমি একটা অ্যালুমিনিয়ামের হাড়িতে তুমি রান্না করছো রান্না করতে করতে তুমি কতদিন সেটাকে তুমি কতদিন একটা একটা সময়ের পর দেখবে তোমার ওই হাড়িটা এমন একটা অবস্থায় পরিণত হয় যেটা তুমি আর বলবে যে না আমি এটাতে রান্না করবো না মানে আমাকে একটা নতুন তাহলে ওইটা কি হলো তুমি ওইটাকে আবার বাদ দিলো মানে এখানে কিছুটা নষ্ট হলো তোমার তাহলে এরকম করে ভাবো তুমি প্রত্যেকটা তাহলে প্রত্যেকটা পরিবার এবং এমনি ভাবে বিশ্বব্যাপী কিরকম হারে ক্ষয় হতে পারে এবং কিরকম হারে এই খরচ হতে পারে তারপরে আর্থিক ক্ষতি প্রচুর হয় এটার জন্য ঠিক আছে এবার এটা যাতে না হয় তার ব্যবস্থা কিছু করা হয় এটা যাতে না হয় মানে আর্থিক ক্ষতিটাকে হয়তো কিছুটা আটকানো যায় তার নিবারণের উপায় আছে আমরা সেটাও বলবো তাহলে আর্থিক ক্ষতি হয় প্রচুর এই ক্ষয়ের জন্য আচ্ছা কিন্তু এই যে মরচে এবার এই যে বলছে আর্থিক ক্ষতির পর যেগুলো বলছে যে মরচে পড়ছে লোহায় যে মরচে পড়ছে সে মরচে পড়ার শর্ত কি মানে মরচে কখন পড়ে একটা খোলা একটা রডকে তুমি লোহার রডকে যদি তুমি যদি এরকম বাইরে ফেলে রেখে দাও তুমি আজকে ফেলে রেখে দিলে সঙ্গে সঙ্গে লোহায় মরচে পড়ে খুলে পড়ে যাবে না এটার জন্য লোহার লোহায় ওই লোহার মধ্যে অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্প বা জল এইটার একটা সংস্পর্শে থাকতে হবে লোহায় জলীয় বাষ্প লোহার কাছে জলীয় বাষ্প জল বাতাসের মধ্যে তো জলীয় বাষ্প আছে ঠিক আছে একটা লোহার বাড়িতে দেখবে একটা বাড়িতে যখন দেখবে পিলার তৈরি করে সেই পিলারে যখন রডটা বেরিয়ে থাকে ওপরে সেই রড যদি কিছুদিন কাজ না হয় দেখবে আস্তে আস্তে ওই রডটা কিরকম বাদামি রঙে হয়ে যাচ্ছে মানে এটা ক্ষয় করতে শুরু করেছে এবং এগুলো কিন্তু ধীরগতি বিক্রিয়া এগুলো আস্তে আস্তে হয় ধীরগতি বিক্রিয়া ঠিক আছে তাহলে ওইটার জন্য দরকার কি বাতাসের অক্সিজেন আর কি বললাম বাতাসের অক্সিজেনের সঙ্গে আর একটা হচ্ছে জল বা জলীয় বাষ্প কিন্তু তার সঙ্গে আমি আর একটা এখানে শর্ত অ্যাড করেছি দেখো ধাতব লোহায় অশুদ্ধি ধাতব লোহায় অশুদ্ধি মানে বিশুদ্ধ লোহাই কিন্তু মরচে পড়ে না এটা কিন্তু ভালো করে মনে রাখবে বিশুদ্ধ লোহায় লোহা যদি বিশুদ্ধ মানে শুধুমাত্র যদি লোহারই উপাদান থাকে ওখানে এফি থাকে তাহলে সেখানে কিন্তু কোনো মরিচে পড়বে না কিন্তু আমরা দেখেছি লোহার যখন প্রকার ভেদ করলাম তখন আমরা কি দেখেছি যে লোহার তিনটে ভাগ একটা ঢালাই লোহা কাস্ট আয়রন পেটা লোহা রট আয়রন আর একটা হচ্ছে স্টিল বা স্পাত তার মধ্যে রট আয়রন হচ্ছে বেশি বিশুদ্ধ কারণ তুলনামূলক ওদের ওদের তুলনায় রট আয়রনে কার্বনের পরিমাণটা কম তাহলে কার্বন থাকে অশুদ্ধি কিছু মিশে থাকে ঠিক আছে অশুদ্ধি কিছু মিশে থাকে ওই অশুদ্ধি গুলো মিশে থাকে বলেই এই লোহায় মরচিটা করে তারপরে অশুদ্ধি মিশে থাকে মানে আমরা তাহলে সেরকম ভাবে লোহাটাকে তৈরি করতে পারছি না যেখানে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কার্বন বিশুদ্ধ আয়রনটাই থাকবে শুধু আয়রন ছাড়া কিছু থাকবে না সেরকম ভাবে তৈরি এখনো করা যাচ্ছে না সেখানের মধ্যে কিছু অশুদ্ধি মিশে থাকছে ওই অশুদ্ধি গুলো মিশে থাকছে বলেই কিন্তু লোহায় মরচে পড়ছে ঠিক আছে তাহলে আমরা এবার দেখতে চাইছি যে এই যে লোহায় মরচে পড়ছে এটা পড়ছে কিভাবে মানে প্রক্রিয়াটা কিরকম মানে এই অবক্ষয় এই যে হয়ে যাচ্ছে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে করসন হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে কি করে তাহলে তার জন্য আমরা কিছু মানে তার জন্য তুমি বুঝতে পারছো যেখানে আমরা কিছু বিক্রিয়ার কথা বলবো নিশ্চয়ই ওখানে বিক্রিয়া হচ্ছে বিক্রিয়ার ফলে লোহা থেকে সেটা বেরিয়ে চলে আসছে এবার সেটা কি হচ্ছে না আমরা এখানে বলেছি যে লোহা যে মরচে পড়া সেটা একটা তরিত রাসায়নিক বিক্রিয়া এটা একটা ইলেকট্রোকেমিক্যাল প্রসেস ইলেকট্রোকেমিক্যাল প্রসেস এই প্রসেসটা মানে কিরকম এই যে লোহায় অশুদ্ধি মানে তুমি যদি ধরো এই পেনটা এই যে এই মানে হাইলাইট ইয়েটা হোয়াইট বোর্ড মার্কারটা এই মার্কারটাকে তুমি যদি লোহা রড ভাবো তাহলে লোহার ওয়ার্ডে কি হচ্ছে দেখো এই মার্কারের মধ্যে সব জায়গায় কিন্তু প্লেন নেই কিছু এগুলো খেবড়ো জায়গাও আছে মানে আমি এটা বলতে চাইছি যে লোহার মধ্যে সব জায়গায় কিন্তু অশুদ্ধির পরিমাণ সমান থাকে না এই যে লোহার দণ্ডের মধ্যে হয়তো এই পাশে অশুদ্ধির পরিমাণ বেশি এই পাশ এই পাশে কম তাহলে একটা অসামঞ্জস্য একটা মানে অসম একটা বিভাজন হয় অশুদ্ধিগুলো মানে কার্বন হয়তো এদিকে কম ওই দিকটাই বেশি এরকম ব্যাপার তাহলে যেদিকে হয়তো বেশি সেদিকে ক্ষয়টা তাড়াতাড়ি হতে শুরু করে ঠিক আছে তাহলে যেদিকে হয়তো বেশি সেইখানে কি হয় তাহলে সেখানে একটা নিশ্চয় একটা প্রসেস তৈরি হয় সেখানে মানে একটা প্রসেস তৈরি মানে একটা মানে একটা রাসায়নিক কোষ তৈরি হয় একটা একটা ভোল্টিক সেল তৈরি হয় ছোট ছোট অনেক কারণ একটা লোহা রোডের মধ্যে এরকম অশুদ্ধির পরিমাণ বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন রকম হতে পারে এবং ওইটা হওয়ার জন্য ছোট ছোট এরকম একটা তরিত কোষের তৈরি হয় ঠিক আছে এই জন্য প্রক্রিয়াটাকে তরিত রাসায়নিক প্
আর এরকম করে ডট ডট করে যেটা দেখিয়েছি আমরা একটু বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখবে যে এটা একটা জলবিন্দু মানে ধরে নাও এক ড্রপ জল এখানে পড়ে আছে এটা এক ড্রপ জল এর উপরে বহর করে পড়ে আছে এবার কি হচ্ছে দেখো এই জায়গাটাকে আমি অ্যানোড বলছি মানে অ্যানোডিক অঞ্চল এই দিকটাকে ক্যাথোডিক অঞ্চল বলছি মানে কিরকম হচ্ছে এখানে অশুদ্ধির পরিমাণ বেশি লোহাতে তাহলে লোহাটা কি করছে লোহাটা প্রথমে দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়ে লোহাটা এপি টু প্লাস হয়ে যাচ্ছে আয়রন জারিত হয়ে এপি টু প্লাস হয়ে যাচ্ছে তাহলে অ্যানোডে বিক্রিয়াটা জারনের বিক্রিয়া এপি থেকে হয়ে যাচ্ছে এপি টু প্লাস প্লাস ফোরই লিখেছি কারণ দুটো আয়রন আছে সেই দুটো এপি সেই একটা আয়রন দুটো ইলেকট্রন ছাড়ছে তাহলে দুটো আয়রন চারটে ইলেকট্রন বার করে দিচ্ছি তাহলে এই যে ইলেকট্রন বেরিয়ে যাচ্ছে সেই ইলেকট্রনটা যাচ্ছে কোথায় দেখো এই জলের মধ্যে কি আছে এই জলবিন্দুর মধ্যে অক্সিজেন ঢুকে আছে আর এইচ প্লাস এই এইচ প্লাসটা কোথা থেকে আসছে এই যে জলের মধ্যে জল নিজে বিয়োজিত হয় খুব অল্প বিয়োজিত হয় এইচ প্লাস আর ওইচ মাইনাস তৈরি করে তাছাড়া আমাদের দেখো বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে কার্বনিক অ্যাসিড তৈরি করে এইচ টু সিও থ্রি অ্যাসিড কি হয় অ্যাসিড বিয়োজিত হলে এইচ প্লাস তৈরি করে তাহলে ওই এইচ প্লাস ওই এইচ প্লাস ক্যাথোডে কি করছে এই যে ইলেকট্রন ছেড়ে দিয়েছে লোহাটা এই ইলেকট্রনটা ওই এইচ প্লাস অক্সিজেনকে কি করছে বিজারিত করছে জল তৈরি করছে আবার অক্সিজেনকে বিজারিত করে জল তৈরি করছে দেখো অক্সিজেন ওই ইলেকট্রনটা নিল ফোর এইচ প্লাস অ্যাসিডিক ওই এইচ প্লাসটাকে নিয়ে জল তৈরি করলো তাহলে আমি এমন আর ক্যাথোডের বিক্রিয়াটাকে যদি সামগ্রিক বিক্রিয়া করি এই দুটোকে যদি যোগ করি দেখো দুটোকে যোগ করলে এই দিকের সঙ্গে এদিকটা যোগ করো এই দিকের সঙ্গে এদিকটা যোগ করো দেখো এইটা এটা কেটে যাচ্ছে তাহলে তুই থাকছে এইটা এফি প্লাস ও টু প্লাস ফোর এইচ প্লাস টু এফি টু প্লাস প্লাস টু এইচ টু তাহলে ব্যাপারটা কি দাঁড়ালো যে লোহার রডটা অক্সিজেনের উপস্থিতিতে আর এই জলীয় বাষ্পের উপস্থিতিতে এফি টু প্লাস ফেরাস আয়নে পরিণত হলো এই ফেরাস আয়নটা কি হয় ফেরাস আয়নটা বাতাসে তো অক্সিজেন প্রচুর আছে এই জলবিন্দুর মধ্যে অক্সিজেন আছে এই ফেরাস আয়নটা কিন্তু অক্সিজেনের সঙ্গে আর জলের সঙ্গে আবার বিক্রিয়া করে ফেরিক অক্সাইড তৈরি করলো এফি টু ও থ্রি প্লাস এইচ এইচ প্লাস দেখো আবার এইচ প্লাসও তৈরি হয়ে গেল ঠিক আছে এই ফেরিক অক্সাইড অতিরিক্ত পরিমাণ জলের সঙ্গে আবার বিক্রিয়া করে কত পরিমাণ ওই যে বললাম এক্স এই জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এফি টু ও থ্রি এক্স এইচ টু মরচে তৈরি করলো এইটাই বাদামি রঙের মরচে যে বাদামি রঙের আস্তরণটা করে সেটা হচ্ছে তার এইটা হচ্ছে সঙ্গে তাহলে কিভাবে হলো তাহলে এইখানে দেখো আয়রন প্রথমে জারিত হয়ে এফি টু প্লাস করলো আর অক্সিজেন ওই ইলেকট্রন গ্রহণ করে বিজারিত হয়ে জল তৈরি করলো আর এই এফি টু প্লাস অক্সিজেন যুক্ত হয়ে এফি টু ও থ্রি তৈরি করলো এফি টু ও থ্রি আবার জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এফি টু ও থ্রি এক্স এইচ টু তৈরি করলো এইভাবে হলো লোহায় মরচে পড়া এই প্রসেস অনুযায়ী লোহায় কিন্তু মরচে পড়ছে এই জন্য এই জায়গাটা ক্ষয় দেখিয়েছি এর একটা জলবিন্দু এইভাবেই তৈরি হচ্ছে লোহায় মরচে যেটা এর গায়ে এরকমভাবে লেগে থাকছে আস্তে আস্তে সেটা কিন্তু ক্ষয়ে ক্ষয় হয়ে এটা পড়ে যাবে ঠিক আছে তাহলে এটা হলো লোহার মরচে পড়ার এই বিভিন্ন রকম প্রক্রিয়া এই প্রক্রিয়া কিন্তু তোমাদেরকে এই বিক্রিয়াগুলো একটুকু প্র্যাকটিস করতে হবে এইগুলো যখন করবে তখন অবশ্যই খাতায় লিখে লিখে প্র্যাকটিস করবে তাহলে কিন্তু মনে থাকবে ঠিক আছে ওকে দেখো এই যে ধাতুর ক্ষয় বা এই ধাতুর ক্ষয় আমরা যেটা বলছি লোহায় মরচে পড়া এই লোহায় মরচে পড়ার হার কিন্তু বেড়ে যায় কখন বেড়ে যায় বলতো মানে এই হার বাড়ে এই হার লোহায় মরচে পড়ার হারকে আমরা মানে ত্বরান্বিত হয় বা বৃদ্ধি বেড়ে যায় কি কারণে বেড়ে যায় যদি বাতাসে জলীয় বস্ত্রের পরিমাণ বেড়ে যায় ঠিক আছে লোহাটা অশুদ্ধির পরিমাণ বাড়লে সেটাও সেটা একটা কারণ হতে পারে যে তাড়াতাড়ি মরচে পড়ছে উষ্ণতা বাড়লে লোহায় মরচে পড়া বাড়ে ঠিক আছে কার্বন ডাই অক্সাইড এসো টু এনো এনো টু ইত্যাদি গ্যাস বাতাসে থাকলে কার্বন ডাই অক্সাইড সালফার ডাই অক্সাইড নাইট্রিক অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড এই সমস্ত গ্যাস যদি বাতাসে থাকে তাহলে বাতাসে জলের সঙ্গে বা জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিশেষ করে যখন বিদ্যুৎ চমকায় বজ্র বিদ্যুৎ সহ যখন বৃষ্টি হয় তখন কিন্তু বাতাসের অ্যাসিডের পরিমাণ কিন্তু জলের মধ্যে অ্যাসিডের পরিমাণটাও কিন্তু বেড়ে যায় সেই অ্যাসিড যখন ওই লোহার উপর পড়ে সেই অ্যাসিড কিন্তু লোহার উপর পড়লে লোহার ক্ষয় কিন্তু আরও বেশি তাড়াতাড়ি হয় তার মানে এরা বাতাসে থাকলে এরা অ্যাসিড তৈরি করে জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করবে ঠিক আছে সিএল মাইনাস এসো ফোর মাইনাস ইত্যাদি আয়ন জলে থাকে মানে ধরো যদি কোনো তরিত বিশ্ব এসো পাওয়া সোডিয়াম ক্লোরাইড বা সোডিয়াম সালফেট ঠিক আছে এই সমস্ত জাতীয় লবণ যদি জলের মধ্যে থাকে ঠিক আছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু লোহায় সেই মরচে পড়ার হারটা কিন্তু বেড়ে যাবে তাহলে তুমি বলতে পারো যে এনএসিএল মানে লবণযুক্ত জল আমি যদি একটা লোহার রড পড়ে থাকে সেই লবণযুক্ত
समुद्रे व्यवहार करते रक्षा रंग करते ही गलभनाइजेशनिकेप लोहार पाइप 
তো সেই ক্ষেত্রে আমরা ছেলেকে এরকম ভাবে এই প্রসেসে তো করা যায় না তখন একটা অন্য প্রসেস ইউজ করা হয় সেটাকে বলছি ক্যাথোডিও সংরক্ষণ লোহার ক্যাথোডিক প্রোটেকশন লোহার ক্যাথোডিও সংরক্ষণ ক্যাথোডিক প্রোটেকশন ক্যাথোডিক প্রোটেকশন মানে ব্যাপারটা কি রকম এই যে তোমার এই যে লোহার পাইপ এই যে আমি লোহার জায়গাগুলো বলেছি এই ব্লকগুলো ধরে নাও এই পাইপের মধ্যে এগুলো হচ্ছে লোহার জায়গা লোহার ব্লক এই লোহার ব্লকগুলো যাতে ক্ষয় না হয়ে যায় মাটির নিচে যাচ্ছে মাটির নিচের মধ্যে সেখানে একটু একটু জলীয় জলেরও ব্যাপার আছে তাহলে মাটির সঙ্গে জল একটা কি হচ্ছে একটা তড়িৎ বিশ্বের স্বরূপে কাজ করছে জল মাটি একটু তড়িৎ বিশ্বের স্বরূপে কাজ করছে লোহা এখানে লোহাটা আছে তাহলে লোহাটা কিন্তু ক্ষয় হতে পারে আমি কি এখানটা কি করছি দেখো এই পাইপটার সঙ্গে আমি একটা এই পাইপটার সঙ্গে আমি একটা ম্যাগনেসিয়ামের একটা ব্লক রেখেছি একটা পাত রেখে দিয়েছি ম্যাগনেসিয়াম একটা পাত রেখে দিয়েছি এবং এর সঙ্গে এটাকে একটা একটা তার দিয়ে অন্তরিত তার দিয়ে কিন্তু এটাকে এটাকে জয়েন করে দিয়েছি এটাকে জয়েন করে দেওয়ার জন্য কি হয়েছে এই এই ম্যাগনেসিয়াম ব্লকটাকে এই পাইপটার সঙ্গে জয়েন করে দেওয়ার জন্য কি হতে পারে না এইটা যেহেতু ম্যাগনেসিয়াম এর থেকে বেশি তড়িৎ ধনাত্ম ভালো করে দেখবে আমরা যখন তড়িৎ রাসায়নিক শ্রেণী করেছিলাম তখন ম্যাগনেসিয়ামটা দেখবে আয়রনের কিন্তু ওপরে ছিল মানে যারা আয়রনের ওপরে আছে তারা বেশি তড়িৎ ধনাত্ম ঠিক আছে যে বেশি তড়িৎ ধনাত্ম সে কি হয় সে তাড়াতাড়ি জানিত হয় মানে সে তাড়াতাড়ি ইলেকট্রন ত্যাগ করতে পারে সে তড়িৎ ধনাত্ম যে ধনাত্ম হবে প্লাস হবে মানে সে ইলেকট্রন তাড়াতাড়ি নির্গত করবে বের করে দেবে তাহলে ম্যাগনেসিয়াম তাড়াতাড়ি ইলেকট্রন নির্গত করে ম্যাগনেসিয়াম টু প্লাস হবে নেমে মাটির মধ্যে মিশবে বা জলের মধ্যে মিশবে তাহলে ম্যাগনেসিয়াম এ এমন এ জারিত হয় তাহলে লোহাটা জারিত হয় না আমরা মরছে পড়াতে যে বিক্রিয়াগুলো করলাম সেখানে লোহা দেখলাম কি এফিটা হয়ে যাচ্ছে এফি টু প্লাস তাহলে সেই সুযোগটা কিন্তু এখানে থাকছে না কেন কারণ এর থেকে এ বেশি তড়িৎ ধনাত্ম সেই জন্য ওই কি করছে এ আগে দুটো ইলেকট্রন ছেড়ে দিচ্ছে সেই জন্য লোহাটাকে কিন্তু বাঁচিয়ে দিচ্ছে তাহলে একটা অ্যামোডের সাহায্যে একটা ক্যাথোডকে আমি রক্ষা করছি একটা অ্যামোডের সাহায্যে একটা ক্যাথোডকে আমরা রক্ষা করছি যার জন্য এটাকে বলছি লোহার ক্যাথোডিক প্রোটেকশন ঠিক আছে এটা নাম হচ্ছে লোহার ক্যাথোডিক প্রোটেকশন ভালো করে একটু দেখবে এটা কিন্তু খুব একটা মানে খুব ভালো ট্রিক্স এটা মানে লোহার মাটির নিচে যে লোহাটাকে রক্ষা করার জন্য এবার আরেকটা আমি ছোট জিনিস দিয়েছি এখানে লিখেছি যেটা তোমাদের সিলেবাসের মধ্যে অন্তর্গত যে দিল্লিতে মানে এই লোহার ব্যাপারে বলতে গিয়ে যে আগেকার দিনে অতি প্রাচীনকালে মানে প্রায় বিভিন্ন বই বিভিন্ন রকম লেখা আছে সময়টা অ্যাকচুয়ালি গুপ্ত যুগে আমি লিখেছি যে গুপ্ত যুগে এই দিল্লিতে কুতুব মিনার দিল্লিতে কুতুব মিনারের কাছে একটা লৌহ স্তম্ভ আছে ঠিক আছে আমি সবাইকে বলবো তোমরা বই একটু ছবিটা দেখবে কুতুব মিনারের লৌহ স্তম্ভটা হ্যাঁ তো এই লৌহ স্তম্ভটা আমি তোমাদেরকে বলছি ওই লৌহ স্তম্ভটা প্রায় হচ্ছে তোমার অ্যাকচুয়ালি আট মিটার উঁচু আর ছ টন ভারী ঠিক আছে একটু এটা উঁচুটা আট মিটার আট মিটার উঁচু বলছি এটা তুমি উইকিপিডিয়া দেখলে হয়তো একটু কম বেশি হবে সেটার জন্য ব্যাপার নয় ওই যে কিন্তু যে লৌহ স্তম্ভটা আছে ওই লৌহ স্তম্ভটা গুপ্ত যুগে হয়েছিল এবং সেই সময় দেখো আয়রনের মানে সেই সময় লোহার আসল মানে মানে একটা টেকনোলজি কেমন ব্যবহার করেছিল সেই লোহাটা কিন্তু এখনো পর্যন্ত মানে মরছে পড়েনি ওটা যদি গুপ্ত যুগে হয় মানে প্রায় ষোলোশো বছর সময় বলছে বিভিন্ন বইয়ে তো সেই ষোলোশো বছর আগেই যে লোহাটা ব্যবহার করা হয়েছে সেই লোহাটা এখনো পর্যন্ত মরছে পড়েনি সেই তখনকার দিনে রট আয়রনের যে ব্যবহার সেই ব্যবহারটা কিন্তু তখন ছিল সেই শুধুমাত্র রট আয়রন নয় ওই রট আয়রনের মধ্যে ম্যাগনেটিক অক্সাইড এফি থ্রি ওপরের একটা আস্তরণ দেওয়া হতো এবং তার সঙ্গে রঙও করা হতো ঠিক আছে এবং এইটা এইগুলোর ওপর বেশ করেই কিন্তু সেই স্তম্ভটা তৈরি করা ছিল এবং সেই স্তম্ভটা আজকে এখনো পর্যন্ত এতটুকু কিন্তু তোমার এটা মরছে কিন্তু এখনো করেনি তাহলে আগেকার মানে গুপ্ত যুগে মানে অতি প্রাচীনকালেও যে লোহার এত সুন্দর একটা ব্যবহার এত সুন্দর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হয়েছিল সেটা একটা জাস্ট তোমাদেরকে উদাহরণ তুলে দেওয়া হয়েছে তো তোমরা বইয়ে অবশ্যই ছবিটা দেখবে আর আমি চেষ্টা করবো এই ভিডিও শেষে ওই লোহার স্তম্ভের ছবিটা দেওয়া তোমরা দেখে নিও এবার আমরা লোহার মরিচার সম্পর্কে বললাম এবার বাকি যে তিনটে তোমাদের এই সিলেবাসে আছে ক্লাস টেনে অ্যালুমিনিয়ামের করোশন কপারের করোশন জিঙ্কের করোশন এই তিনটে ধাতুরা ক্ষয় সম্পর্কে বলবো ঠিক আছে এবার দেখো অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষয় অ্যালুমিনিয়াম ধাতু আমরা অ্যালুমিনিয়ামের বিভিন্ন জিনিসপত্র বাড়িতেই ব্যবহার করি সেই জিনিসপত্রগুলো দেখবে আস্তে আস্তে কি হয় অ্যালুমিনিয়াম যখন আমরা নতুন অ্যালুমিনিয়ামের কোনো পাত্র কিনি তখন যে রকম জাস্ট যে রকম জাস্ট ঐজ্জ্বল্য ভাব মানে চাকচিক্য ভাব থাকে আস্তে আস্তে এটা ব্যবহার করে দেবে তার চাকচিক্য ভাবটা নষ্ট হয় ঠিক আছে এই এই যে নষ্ট হচ্ছে এই যে নষ্ট হওয়াটা এইটা একটা বিক্রিয়া এই বিক্রিয়ার মাধ্যমেই কিন্তু অ্যাকচুয়
প্রথমে যে নতুন কিনে যে চাকচিক্য উজ্জ্বল ভাব ছিল সেটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয় কিন্তু এই যে আস্তরণটা আমরা অ্যালুমিনিয়ামের গায়ে যে লেগে যাচ্ছে তার জন্য কিন্তু আর একটা সুবিধা হচ্ছে যে ও আর কিন্তু বাতাসের পাত্রটা কিন্তু বাতাসের অক্সিজেনের সংস্পর্শে বা জলীয় বাষ্পের সংস্পর্শে আসতে পারে না তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষয়টা কি হচ্ছে ক্ষয়ের যে গতিটা সেটা কমে যাচ্ছে তাহলে এই একটা অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এর একটু অতিরিক্ত আস্তরণ পড়ে যাওয়ার জন্য অ্যালুমিনিয়াম ক্ষয়টা কিন্তু রোধ হচ্ছে মানে আটকে যাচ্ছে বুঝতে পারলেন তাহলে অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে যে অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে যে আস্তরণটা পড়ে তার নাম হচ্ছে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড এ এল টু ও থ্রি ওকে এবার আমি যদি তামার ক্ষয় নেই তামার ক্ষয়ে তোমাদের তোমরা দেখবে তামার ক্ষেত্রে যে পিতলের যে জিনিসপত্র ঠিক আছে তামার দস্তা যেহেতু পিতল তামার পরিমাণটা বেশি তাহলে এই সমস্ত ক্ষেত্রে অনেক দিন ব্যবহার করলে আস্তে আস্তে একটা সবুজ রঙের ছোপ পড়ে যায় সবুজ সবুজের দাম সেটা কি হয় না অ্যাকচুয়ালি তামা বাতাসের এই অক্সিজেন আর কার্বন ডাই অক্সাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে মানে আর্দ্র বায়ুতে বিক্রিয়া করলে বেসিক কপার কার্বোনেট তৈরি করে যেটা সবুজ হবে বেসিক কপার বেসিক মানে খারো খারকীয় খারকীয় কপার কার্বোনেট এটা সিও সিইউ ওই ছোল টু ওই চাচ্ছে সেই জন্য খার বলছে খারকীয় প্রকৃতি সিইউ ওই ছোল টু আর সিইউ সিও থ্রি ঠিক আছে কপার কার্বোনেট আর কপার হাইড্রোক্সাইড মানে কিউপ্রিক হাইড্রোক্সাইড আর কিউপ্রিক কার্বোনেট এটাই বলা উচিত তাহলে বেসিক খারকীয় কপার কার্বোনেট তৈরি করে যেটা সবুজ বর্ণের এবং এটাকে প্যাটিনা বলা হয় ঠিক আছে এই একই রকম সবুজ বর্ণের ছোপ পরে যদি বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড থাকে এসব থাকে এটা আমি একটা বলে দিয়েছি এক্সট্রা একটু জেনে রাখবে ওই একই রকম বিক্রিয়া দেখো কপার আর্দ্র বায়ুতে মানে জলের জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করছে এসো টু এবং অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ওই একই রকম খারকীয় কিউপ্রিক সালফেট বা কপার সালফেট উৎপন্ন করছে যেটাও সবুজ হবে বিক্রিয়াটা ভালো করে দেখো দুটো একই রকমের বিক্রিয়া অক্সিজেন এখানে অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড জল এখানে অক্সিজেন জল আছে দুটোই কমন এখানে কার্বন ডাই অক্সাইড ছিল সেখানে কার্বোনেট হয়েছে এখানে এসো টু ছিল সেখানে সালফেট হয়েছে এইভাবে একটু মনে রাখবে ঠিক আছে আর জিঙ্কের ক্ষয় দস্তা দস্তার ক্ষয় দস্তা ধাতু ক্ষয় দস্তা ধাতু ক্ষয় বলতে দেখো জিঙ্ক যদি বাতাসের অক্সিজেন মানে আর্দ্র বায়ুতে অক্সিজেন এবং কার্বন ডাই অক্সাইড উপস্থিতিতে বিক্রিয়া করে বিক্রিয়া করে এর এরকমই বেসিক মানে খারকীয় জিঙ্ক কার্বোনেট উৎপন্ন করে এটা সাদা রঙের হয় জলবায়ু অক্সিজেন কার্বন ডাই অক্সাইড এসো টু বিভিন্ন রকম গ্যাস এই যে বাতাসের বায়ুমণ্ডলে যে গ্যাস গুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে এই গ্যাস গুলো অ্যাকচুয়ালি প্রকৃত দায়ী এরাই কিন্তু আস্তে আস্তে ওই ধাতুগুলোর ধাতুগুলো কিন্তু ক্ষয় করতে সাহায্য করছে ঠিক আছে এবার আরেকটা ছোট্ট এখানে মানে টিপস দেওয়ার মতো ব্যাপারটা এগুলো যদিও তোমাদের সব সিলেবাসের মধ্যেই আছে এটা এক্সট্রা তোমাদের একটু জানতে হবে যে অ্যালুমিনিয়াম জিন বা কপার মানে অ্যালুমিনিয়াম পাত্র বা দস্তার পাত্র বা তামার পাত্র পিতলের কোনো একটা জিনিস ধরো এদের একটা ক্ষতিকারক প্রভাব আছে মানব স্বাস্থ্যে মানে মানুষের শরীরে কিন্তু এদের একটা ক্ষতিকারক প্রভাব আছে কি প্রভাব আছে সেটা এইটার মধ্যে দিয়েছি এইটা এই বিক্রিয়ার মধ্যে ধরো অ্যালুমিনিয়ামের কি প্রভাব আছে মানে আমরা যে আচার চাটনি ঠিক আছে এর বিভিন্ন রকম জিনিস খাই এগুলো কিন্তু আমলিক প্রকৃতি আচার চাটনি এগুলো আমলিক প্রকৃতি তোমরা জানো যে এগুলো বেশিরভাগ ক্ষেত্রে টক জাতীয় জিনিস ঠিক আছে টক জাতীয় টক মানে সেটা যে অম্ল অম্ল মানে সেটা আমরা বলছি আমলিক অ্যাসিডিক অ্যাসিড বা এই কাঁচা ফল এগুলো আমরা কেটে যখন পাত্রে রাখি ধরো তুমি অ্যালুমিনিয়ামে তুমি অ্যালুমিনিয়ামের থালাতে রাখছো ফল কেটে বা চাটনি রাখছো আচার রাখছো এতে কি হতে পারে না এই সমস্ত চাটনি আচার এগুলো হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি জৈব অ্যাসিড এই যে জৈব অ্যাসিড জৈব অ্যাসিড মানে আমরা সেটা অ্যাসিডের অ্যাসিডের সংকেতে আমরা জৈব অ্যাসিডের সংকেতে সিও এইচ লিখেছি যেটা তোমরা জৈব রসায়ন চ্যাপ্টার একটু পড়বে সিও এইচ হচ্ছে জৈব অ্যাসিডের অ্যাকচুয়ালি একটা এটা একটা মূলক ঠিক আছে এটা একটা একটা ফাংশনাল রুল কার্যকরী মূলক যেটার থেকে জেনা যায় এটা একটা জৈব অ্যাসিড তাহলে এই এটা একটা আর দিয়েছি মানে এর সঙ্গে অন্য কিছু থাকতে থাকবে তো এইটা একটা জৈব অ্যাসিড মানে তুমি আচার চাটনি সেইগুলো যদি তুমি অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রাখো তাহলে অ্যাসিড সেই অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রান্না একটা লবণ তৈরি হয় অ্যালুমিনিয়াম এই অ্যাসিটেট অ্যাসিটেট মানে অ্যাকচুয়ালি বলা ভুল মানে অ্যাকচুয়ালি এই যে কার্বক্সিলেট এই যা এই একটা লবণ তাহলে এই জৈব অ্যাসিডের সঙ্গে অ্যালুমিনিয়াম বিক্রিয়া করে একটা লবণ তৈরি করে অ্যালুমিনিয়াম একটা লবণ তৈরি করে তাহলে তুমি ভাবো তাহলে তুমি যদি অ্যালুমিনিয়ামের থালাতে ওই সমস্ত আচার চাটনি রাখো তাহলে একটা লবণ তৈরি হচ্ছে তাহলে সেই লবণটা তৈরি হয়ে কি হচ্ছে আচার চাটনির সঙ্গে মিশে থাকছে তুমি যখন সেটা খাচ্ছ তাহলে আমাদের কি হচ্ছে তাহলে আমাদের শরীরের মধ্যে সেই বিষটা কিন্তু সেই লবণটা কিন্তু ঢুকছে
ঠিক আছে তাহলে এই যে অ্যালুমিনিয়াম একটা লবণ তৈরি করছে সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করছে আবার দেখো জিঙ্ক এর জিঙ্ক তুমি জিঙ্ক এর পাত্রে যদি ওই একই রকম জিনিস রাখো আচার চাটনি সেরকম জিঙ্ক এর একটা লবণ তৈরি করছে হাইড্রোজেন গ্যাস তৈরি করছে তুমি যদি তামার পাত্রে রাখো একটা জৈব অ্যাসিড সেই ক্ষেত্রে অক্সিজেন এর উপস্থিতিতে তামাও কিন্তু এই রকম একটা তামার লবণ তৈরি করে এবং জল তৈরি করে এই যে তিনটে লবণ বললাম এগুলো সবই কিন্তু জলের দ্রাব্য এগুলো সবই কিন্তু জলের দ্রাব্য তার মানে তুমি শরীরের মধ্যে কিন্তু ওইটা কিন্তু তুমি খাওয়ার সঙ্গে কিন্তু ওটা চলে যাচ্ছে এবং সেটা কিন্তু শরীরের বিভিন্ন আমাদের বিভিন্ন আমাদের যে শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া সেটা আমাদের কিন্তু বিষক্রিয়া তৈরি করছে তাহলে মানব শরীরে কিন্তু এই লবণগুলো আমাদের বিষক্রিয়া তৈরি করে ঠিক আছে তাহলে মানব শরীরে যদি লবণ আমাদের লবণগুলো যদি এই লবণগুলো বিষক্রিয়া তৈরি করে তাহলে আমরা এই সমস্ত পাত্রে আমরা এই সমস্ত পাত্রে তাহলে আমরা ওই সমস্ত আচার চাটনি হয় রাখবো না আর যদি বা আমাদের সবার ক্ষেত্রে হয়তো স্টিলের পাত্র যদি না থাকে বা যদি থাকা সম্ভব না হয় সেক্ষেত্রে আমাদের কি করতে আমাদের যদি এইরকম পাত্রই থাকে তাহলে সেই পাত্রগুলোকে আমাদের প্রত্যেকবার ব্যবহার করে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে যেহেতু জলের দ্রাব্য তাহলে লবণগুলো কিন্তু জলে ধুয়ে দিলে কিন্তু অনেকটা বেরিয়ে চলে যাবে তো সবসময় এই সমস্ত পাত্রগুলোকে ভালো করে ধুয়ে ব্যবহার করা উচিত ঠিক আছে ভালো করে ব্যবহার ধুয়ে ব্যবহার করলে তাহলে আমাদের ওই লবণের বিষক্রিয়াটা হয়তো থাকবে না কিন্তু আচার চাটনির সঙ্গে কিন্তু মিশে গেলে যেটা শরীরে চলে যাচ্ছে সেটা কিন্তু বিষক্রিয়া তৈরি করবে সেজন্য অ্যালুমিনিয়াম পাত্রে বা এই যে জিঙ্কের পাত্রে বা কপারের পাত্রে এই সমস্ত পাত্রে আচার চাটনি বা কাঁচা ফল রাখা কিন্তু উচিত নয় ওকে ঠিক আছে তাহলে আমরা এই যে পুরো ধাতুবিদ্যা মেটালার্জি সম্পর্কে যে আলোচনা করলাম ঠিক আছে বিভিন্ন ধাতুর ব্যবহার ব্যবহার দেখলাম ওই জন্য জানলাম যে এত ধাতুর ব্যবহারের পর আমরা এই ধাতু সম্পর্কে আমাদেরকে করতে হবে ধাতুগুলো কি করে নিষ্কাশন করা হয় কয়েকটা পদ্ধতি বললাম থার্মিট মিক্সারের কথা বললাম হ্যাঁ তারপর একটা তরিত রাসায়নিক শ্রেণী অনুযায়ী আমরা ভাগ করলাম কি কি পদ্ধতি আমরা ইউজ করতে পারি লোহায় তারপর বিভিন্ন ধাতুর ক্ষয় সম্পর্কে বললাম বিশেষ করে লোহায় মরছে করার ব্যাপারটা একটু বেশি করেই বললাম ঠিক আছে আর বাকি ধাতুগুলোর ক্ষেত্রে আমরা ক্ষয়টা কিছুটা করলাম বিক্রিয়াগুলো করলাম এবং তাদের কিছু মানব শরীরে কি খারাপ দিক আছে সেটা করলাম ঠিক আছে তো আমরা ধাতুবিদ্যার এটাই আমাদের লাস্ট পার্ট ছিল আমরা এই ধাতুবিদ্যাটা আজকে এখানে শেষ করব আমি এই ভিডিওটা শেষে কিন্তু ওই বললাম দিল্লির কুতুব মিনারের কাছে যে লৌহ স্তম্ভটা আছে প্রাচীনকালে সেই ছবি কিন্তু আমি এই ভিডিও শেষে দেব তোমরা একটু দেখবে ঠিক আছে তাহলে ধাতুবিদ্যা কিন্তু আজকে এর মধ্যে শেষ হলো যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে করবে এবং চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে বাকি সমস্ত বন্ধুদেরকে দেখার কিন্তু সুযোগ করে দেবে ওকে থ্যাংক ইউ